హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఏపీ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ యొక్క ప్రిపరేషన్ లో భాగంగా థియరీ ఆఫ్ మిషన్స్ అనే టాపిక్ అని డిస్కస్ చేద్దాం లెట్స్ కి స్టార్ట్ ఏ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోయి ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ షేట్ ఎవరి వన్ అండ్ ప్లీజ్ షేట్ లైబర్ని ఎంకరేజ్ మై ఛానల్ అండ్ ఇప్పుడు ఒక యాడ్ అని ప్లేస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేయండి నచ్చితే పర్చేస్ చేయండి మీరు ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా మీరు పే చేసిన మొత్తంలో కొంత భాగం వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే విజిట్ చేయండి మై షాప్ ప్రైమ్ డాట్ కామ్ వెయ్యికి పైగా ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రీ డెలివరీ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ని మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది సిఓటి అవైలబుల్ ఈజీ రిటర్న్స్ అన్ని కేటగిరీస్ చెందినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అందుబాటు ధరలు అదేవిధంగా మీ ప్రతి పర్చేజ్ లోని కొంత భాగం వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అండ్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ వెబ్సైట్ లింక్స్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఏపీ పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ యొక్క బుక్ అనే ప్రీవియస్ గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క సిలబస్ అని డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఆల్రెడీ మన యొక్క జేఈ అదేవిధంగా యొక్క ఏపీ గ్రామ అండ్ వాటర్ సచివాలయం యొక్క ప్రిపరేషన్ లో భాగంగా యొక్క క్లాసెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం మెటీరియల్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అండ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అదేవిధంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అప్లైడ్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే దీంట్లో మనం బాయిలర్స్ అండ్ కండెన్సర్స్ అని మనం డిస్కస్ చేసుకోలేదు అదేవిధంగా ఈ యొక్క టాపిక్ అని మనం సపరేట్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం రెసిప్రోకేటింగ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ అని డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ రిఫ్రిజిరేషన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది బేసిక్ డేటా థర్మోడైనమిక్స్ లో భాగంగా సో దీన్ని కూడా మనం సపరేట్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం బట్ ఇప్పటి వరకు మన యొక్క టోటల్ ఉన్నటువంటి యొక్క ట్వెల్వ్ టాపిక్స్ లో టచ్ అయినటువంటి టాపిక్స్ మిషన్ డిజైన్ మిషన్ డ్రాయింగ్ అండ్ థియరీ ఆఫ్ మిషన్ సో ఈ యొక్క త్రీ టాపిక్స్ మేజర్ గా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మేజర్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అదేవిధంగా మన యొక్క అప్లైడ్ థర్మోడైనమిక్స్ లోని ఎక్స్ట్రా టాపిక్ అని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రా టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మన రిమైనింగ్ గా ఉన్నటువంటి మొత్తం బిడ్ బ్యాంక్స్ అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ అయితే మనం థియరీ ఆఫ్ మిషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం థియరీ ఆఫ్ మిషన్స్ కనుక గమనించినట్లయితే కొంచెం మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ అనేది మనకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ కాబట్టి అండ్ రీసెంట్ గా మనం ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా ఒక టోటల్ సబ్జెక్ట్ అని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇప్పటి వరకు టచ్ అయినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఇంకా మనకు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం సో థియరీ ఆఫ్ మిషన్ సో థియరీ ఆఫ్ మిషన్స్ యొక్క డేటా అని డిస్కస్ చేద్దాం సో థియరీ ఆఫ్ మిషన్స్ అంటే ఫస్ట్ మిషన్ సో వాట్ ఈస్ ఎ మిషన్ మిషన్ అంటే ఏంటిది మిషన్ ఈజ్ ఏ మెకానికల్ డివైస్ విచ్ రిసీవ్స్ ఎనర్జీ ఇన్ ఏ వన్ ఫామ్ అండ్ విచ్ గివ్స్ ద అవుట్పుట్ టు ద అనదర్ ఫామ్ సో మనకు ఒక ఫామ్ లో ఇచ్చేటటువంటి ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుని అనదర్ ఫామ్ లో మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం మిషన్ అంటాం ఇన్ ఏ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ లో కన్నా గమనించినట్లయితే ఏ మిషన్ ఈజ్ ఏ డివైస్ విచ్ రిసీవ్స్ ఎనర్జీ ఇన్ సమ్ అవైలబుల్ ఫామ్ అండ్ యూటిలైజెస్ ఇట్ టు డూ సమ్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ సో సమ్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ లో అది కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క మిషన్ లో ఉండేటటువంటి పార్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో ఉండేటటువంటి లింక్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి టోటల్ డేటా అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి కైనమాటిక్ లింక్ ఆర్ ఎలిమెంట్ సో వాట్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ లేదా ఈ యొక్క కైనమాటిక్ లింక్ సో ఇట్ ఇట్ మీన్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ రిలేటివ్ టు సమ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిషన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మిషన్ లో ఉండేటటువంటి ఒక చిన్న పార్ట్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం కైనమాటిక్ లింక్ లేదా ఎలిమెంట్ అనడం జరుగుతుంది ఏ లింక్ ఆర్ ఎలిమెంట్ నీడ్ నాట్ టు బీ ఏ రిజిడ్ బాడీ సో మన యొక్క లింక్ కానీ ఎలిమెంట్ కానీ రిజిడ్ బాడీ లెక్క ఉండడం అవసరం లేదు అదేవిధంగా ఇట్ మస్ట్ బీ ఏ రెసిస్టెంట్ బాడీ అంటే మన యొక్క షాక్ రెసిస్టెంట్ కానీ అదేవిధంగా వియర్ రెసిస్టెంట్ కానీ ఉండాల్సినటువంటి ఫీచర్స్ అని దీనికి ఉండాల్సి ఉంటుంది ఏ బాడీ ఈజ్ సెట్ టు బీ ఏ రెసిస్టెంట్ బాడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద రిక్వైర్డ్ ఫోర్సెస్ విత్ నెగ్లిజిబుల్ డిఫార్మేషన్ సో నెగ్లిజిబుల్ డిఫార్మేషన్ అంటే ఫోర్స్ అనేది అప్లై అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకు ఎంత ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుందో అంత ఫోర్స్ అనే
ఫస్ట్ వచ్చేసి రిజిడ్ లింక్ సో రిజిడ్ లింక్ అంటే ఏ రిజిడ్ లింక్ ఈజ్ వన్ విచ్ డస్ నాట్ అండర్ గో ఎనీ డిఫార్మేషన్ వైల్ ట్రాన్స్మిటింగ్ మోషన్ సో మనం పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఎలాంటి డిఫార్మేషన్ కాకుండా దాన్ని మనం రిజిడ్ లింక్ అనడం జరుగుతుంది స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ రిజిడ్ లింక్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ సో ఇప్పటి వరకు మనకు రిజిడ్ లింక్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటిది మనం ఏ మెటీరియల్ని తీసుకున్నా కూడా దాని నుంచి ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్ మనం ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసి లేదా పవర్ అనే ట్రాన్స్మిషన్ కానీ లేదా మోషన్ అనే ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటప్పుడు దానిలో ఎంతో కొంత మైన్యూట్గా ఎలాంగేషన్ కానీ డిఫార్మేషన్ కానీ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం రిజిడ్ లింక్ మనం కన్సిడర్లోకి తీసుకోము ఏ చిన్న పర్సంటేజ్ మనకు మైక్రోమీటర్ ఎర్ర వచ్చినా కూడా దాన్ని మనం రిజిడ్ లింక్ మనం కన్సిడర్లోకి తీసుకోము అదేవిధంగా హవెవర్ యాజ్ ద డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ కనెక్టింగ్ డాట్ క్రాంక్ ఆఫ్ ఏ రెసిప్రోకేటింగ్ స్టీమ్ ఇంజన్ ఈజ్ నాట్ అప్రిషియేబుల్ దే కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ రిజిడ్ లింక్ సో మనం ఇంజన్లో యూజ్ చేసేటటువంటి కనెక్టింగ్ డాట్ కానీ క్రాంక్ షాఫ్ట్ కానీ క్రాంక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు బేసికల్గా ఈ యొక్క రిజిడ్ లింక్ లెక్క మనం కన్సిడర్లోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ సో ఫ్లెక్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ ఈజ్ వన్ విచ్ ఈజ్ పార్షియలీ డిఫార్మేట్ ఇన్ మ్యాటర్ నాట్ టు ఎఫెక్ట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మోషన్ సో దీంట్లో ఏంటిదంటే పార్షియలీ డిఫార్మేషన్ అవుతుంది బట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మోషన్కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది పడదు లైక్ మన యొక్క బెల్ట్ డ్రైవ్ కానీ రోప్ డ్రైవ్ కానీ చైన్ డ్రైవ్ కానీ వైట్ డ్రైవ్ కానీ లేదా వైట్ ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్స్ అంటే ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్ మనం ఫ్లెక్సిబుల్ చేయొచ్చు బట్ ఎనర్జీ ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూనే ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకు టెన్జైల్ ఫోర్సెస్ అనేవి మాత్రమే ప్రిఫరెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది కంప్రెసివ్కి మాత్రం ఇవి యూటిలైజేషన్ అవ్వవు సో ఫ్లెక్సిబుల్ లింక్ అంటే మనకు గుర్తుకు రావాల్సినటువంటి ఫోర్స్ టెన్జైల్ ఫోర్స్ మాత్రమే అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ లింక్ సో ఫ్లూయిడ్ లింక్ అంటే మన యొక్క జాక్స్ బ్రేక్స్ అదేవిధంగా హైడ్రాలిక్ ఇంజన్స్ అన్ని కూడా మనకు ఫ్లూయిడ్ లింక్ ద్వారా జరుగుతుంటాయి అంటే ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ త్రూ ఫ్లూయిడ్ ద్వారా జరుగుతుంటుంది అంటే ఒక ఫిజికల్ బాడీ నుంచి ఇంకో ఫిజికల్ బాడీకి మధ్యలో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఈ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఎనర్జైజ్డ్ ఫ్లూయిడ్ సో ఈ ఎనర్జైజ్డ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది దీన్ని ఒక సైడ్ మరొక సైడ్ పుష్ చేయడం కానీ లేదా రెండు సైడ్ కంప్రెస్ చేయడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది దీంట్లో మనం మేజర్గా మనం తీసుకునే హైడ్రాలిక్ ప్రెసెస్ సో హైడ్రాలిక్ ప్రెసెస్ అని చాలా మంది చూసే ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ సో లింక్ అంటే ఏంటిది లింక్ వల్ల ఏం వర్క్ జరుగుతుంది అసలు లింక్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి వాటి గురించి మనం బేసికల్గా ఐడియా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది తీసుకుందాం సో మనకు టోటల్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా అసెంబ్లీ అవ్వడానికి మనకు ఒక ప్లేస్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది ఒక ప్లాట్ఫామ్ దాన్ని మనం స్ట్రక్చర్ అనడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ అన్ అసెంబ్లీజ్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టెంట్ బాడీస్ లేదా మెంబర్స్ హ్యావింగ్ నో రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ మెయిన్ ఫర్ క్యారింగ్ లోడ్స్ హ్యావింగ్ స్ట్రైనింగ్ యాక్షన్ అంటే దీంట్లో మనకు ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ కానీ రూఫ్ స్ట్రెస్ కానీ అదేవిధంగా మిషన్ ఫ్రేమ్స్ కానీ లేదా మన యొక్క మెకానికల్ కింద ఉండేటటువంటి బేస్ అంటారు కదా మిషన్ బేస్ అని లేదైనా ఒక రిజిడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే మన యొక్క మెకానికల్ ఓరియంటెడ్లో మన మొత్తం కూడా ఫిట్టింగ్స్ జాయింట్స్ వల్ల ఏర్పాటు చేసేటటువంటి ఫ్రేమ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం స్ట్రక్చర్ అనడం జరుగుతుంది అంటే మన యొక్క రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా అంటే రైల్వే ట్రాక్ కానీ లేకపోతే రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది కదా అంటే ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి వెళ్ళడానికి అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ మిషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ సో మిషన్కి స్ట్రక్చర్కి ఉండేటటువంటి తేడా ఏంటిదని అడగడం జరిగింది సో వాట్ ఈస్ ఏ మిషన్ మిషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేదా ఇది ఒక మెకానికల్ డివైస్ దీంట్లో మనకు మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి బట్ స్ట్రక్చర్ లేంటిది మనకు ఎలాంటి మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ మూవ్ రిలేటివ్ టు వన్ అనదర్ సో ఒకదానికి ఇంకో దానికి ఇంటర్లింకింగ్ మనకు రిలేటివ్ మోషన్ అనేది ఉంటుంది మనకు స్ట్రక్చర్ కనుక గమనించినట్లయితే ఎలాంటి రిలేటివ్ మోషన్ అనేది ఉండదు ఏ మిషన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద అవైలబుల్ ఎనర్జీ ఇన్ టు సమ్ యూస్ఫుల్ వర్క్ సో ఒక ఫామ్లో ఉండేటటువంటి అవైలబుల్ ఎనర్జీని తీసుకొని యూస్ఫుల్ వర్క్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది మనకు స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలాంటి ఎనర్జీని తీసుకోదు అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఎలాంటి ఎనర్జీని కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయదు బట్ మనకు అదొక ఫిక్స్డ్ పొజిషన్లో ఉండడం జరుగుతుంది ద లింక్ ఆఫ్ ఏ మిషన్ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ బోత్ పవర్ అండ్ మోషన్ సో మనకు సమ్టైమ్స్ పవర్ యూటిలైజేషన్ ఉంటుంది సమ్టైమ్ మనకు మోషన్ యూటిలైజేషన్ ఉంటుంది దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి మనం పవర్ అండ్ మోషన్ రెండింటిని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసుకుంటాం బట్ మన
కైనమేటిక్ పేరు సో మనకు కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డా లేకపోతే ఇన్కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ అనేది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఇమేజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకసారి ఇమేజెస్ అని చెక్ చేద్దాం సో ఒక స్క్వేర్ షాఫ్ట్ అనేది ఒక స్క్వేర్ హోల్లో కనుక మనం ఫిక్స్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు ట్రాన్స్ఫర్స్ మూమెంట్ ఉంటుంది బట్ మనకి ఇక్కడ రొటేట్ అవుతుందా ఈ యొక్క షాఫ్ట్ అనేది రొటేట్ కాదు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ స్క్వేర్ షేప్లో హోల్ ఉంది ఇక్కడ స్క్వేర్ షేప్లో షాఫ్ట్ ఉంది అదే మనం ఈ విధంగా సర్క్యులర్ హోల్ ఉంది అయితే సర్క్యులర్ షాఫ్ట్ని దీనిలో మనం ఫిక్స్ చేసామనుకోండి ఇది మనకు ట్రాన్స్ఫర్ మోషన్ ఇస్తుంది రోటరీ మోషన్ ఇస్తుంది అదేవిధంగా ఈ విధంగా క్రాస్వర్స్ మోషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఈ విధంగా ఫీడింగ్ ఇవ్వచ్చు బట్ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఫీడింగ్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది రోటరీకి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది బట్ ఇది మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది మోషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ బట్ మనకి ఇక్కడ మోషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ కాదు ఎందుకంటే మనకి ఇది టిల్టింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి టిల్టింగ్ నేచర్కి ఇది మనకు ఒక చిన్న ఎర్రర్ లాంటిది ఇది అండ్ ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్ అని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది మన యొక్క కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్ వెన్ ద మోషన్ బిట్వీన్ ఏ పేర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ఏ డిఫినైట్ డైరెక్షన్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ సో దీనికి ఏ రకమైన ఎక్కడి నుంచి మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా ఎట్ ద ఫైనల్గా మనకి ఇదే మోషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ట్రాన్స్ఫర్స్ మోషన్ వస్తుంది దాన్ని మనం కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్ మోషన్ ఉండడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఇక్కడ రోటరీ మోషన్ అప్లై చేసినా కూడా అది ఓన్లీ మనకు ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడింగ్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది అండ్ పిస్టన్ ఇంజన్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు పిస్టన్ ఇంజన్ సిలిండర్ ఇన్ స్టీమ్ ఇంజన్ సో స్టీమ్ ఇంజన్లో మనకి ఈ షేప్లో ఉంటుంది ఫామ్ ఏ పేర్ అండ్ మోషన్ ఆఫ్ పిస్టన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ఏ డిఫినెట్ డైరెక్షన్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ రెసిప్రొకేట్ నాట్ ఇన్ ద రోటరీ మోషన్ రిలేటెడ్ టు ద సిలిండర్ ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ద క్రాంక్ సో క్రాంక్ యొక్క డైరెక్షన్కి సంబంధం లేకుండా అది ఓన్లీ మనకు ట్రాన్స్ఫర్స్ మోషన్ మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదా రెసిప్రొకేట్ మోషన్ మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్ when the motion between a pair can take place in more than one direction then the motion is called incompletely constrained motion the change in direction of impressed force may alter the direction of relative motion between the pairs manaku ikkada circular bar gane circular shaft gane na in a circular hole lo ganaga manam bettinatlayite ikkada manaku e vidhanga vastundi reciprocating motion vastundi at the same time manaku rotary motion kuda raavadam jarugutundi mana apply chestadvani force ni batti adi manaku vary ait avadam jarugutundi అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా వచ్చేసి సక్సెస్ఫుల్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్ సో సక్సెస్ఫుల్గా అంటే వెన్ ద మోషన్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫార్మింగ్ ఏ పేర్ ఈజ్ సచ్ దట్ ద కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ బట్ బై సమ్ అదర్ మీన్స్ దెన్ ద మోషన్ ఈజ్ కాల్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్ మనకు ఏంటిదంటే ఫుడ్ స్టే బేరింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఉండేటటువంటి షాఫ్ట్ని బేస్ చేసుకుని మనకి అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం ఎంత లోడ్ అప్లై చేసినప్పటికీ దీంట్లో ఉండేటటువంటి స్ప్రింగ్ అనేది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది మనకు కావాల్సినటువంటి వర్క్ అనేది అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈరోజు వీడియోలో మనం డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దాకా ఈ యొక్క టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ చేసేదాం అండ్ రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి యొక్క టైప్స్ ఆఫ్ కైనమాటిక్ పేర్స్ అనే కన్ టాపిక్ కానీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ అన్కన్స్ట్రైన్డ్ రిజిడ్ బాడీ మూవింగ్ ఇన్ స్పేస్ కెన్ డిస్క్రైబ్ ఫాలోయింగ్ ఇండిపెండెంట్ మోషన్ సో మన యొక్క ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ సంబంధించినటువంటి డేటా అనేది మనకి ఇక ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ అనేది ఎనీ త్రీ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ అయితే మన యొక్క ఎక్స్ యాక్సెస్ కానీ వై యాక్సెస్ కానీ జెడ్ యాక్సెస్ కానీ వీటికి సంబంధించి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా మన యొక్క రోటరీ మోషన్ కూడా ఈ యాక్సెస్ పైన మనకు ఆధారపడి ఉంటుంది అయితే ఈ యొక్క రిజిడ్ బాడీ అనేది మనకు సిక్స్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ని బేస్ చేసుకుని ఉండడం జరుగుతుంది ద కనెక్షన్ ఆఫ్ ఏ లింక్ విత్ అనదర్ ఇంపోసెస్ సర్టెన్ కన్స్ట్రైన్స్ ఆన్ దర్ రిలేటివ్ మోషన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిస్టైన్స్ కెన్ నెవర్ బీ జీరో సో ఆ యొక్క జాయింట్స్ అనేవి డిస్కనెక్ట్ అయినా లేకపోతే జాయింట్స్ అనేవి సాలిడ్గా ఉన్నాయి అంటే అబౌట్ సిక్స్ కానీ ఉన్నా కూడా అది మనకు అదేవిధంగా ఉండడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫైనల్ ఫార్ములా డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ రిస్టైన్స్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క డేటా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఐ హోప్ మీ యొక్క ఐ హోప్ మీకు ఈ యొక్క క్లాస్ అనేది నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా మీకు ఇప్పుడు డిస్ప్లే బండి కనిపిస్తున్నటువంటి ఏదైతే ఈ యొక్క ఫైల్ ఉందో ఈ ఫైల్ కావాలనుకుంటున్న వారు ఈ వీడియో కింద